चलिए इसको देख लें थ्री आइडेंटिकल रिजिड सर्कुलर सिलेंडर्स ए बी एंड सी आर अरेज ऑन स्मूथ इनक्लाइंड सरफेस आर शोन इन फिगर सो फ्रिक्शन कहीं नहीं है द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटर दैट प्रिवेंट्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटर दैट प्रिवेंट्स द दैट प्रिवेंट द अरेंजमेंट फ्रॉम कोलैप्स इज ओके दैट प्रिवेंट द अरेंजमेंट फ्रॉम कोलैप्स इज ओके फ्रॉम आर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस हमें पता है अगर आप तीन सिलेंडर्स को तीन ड्रम्स को ऐसे रखेंगे ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये दो जो हैं वो दूर दूर जाएंगे और ये बीच में नीचे आ जाएगा दैट इज वट वी कॉल कोलैप्सिंग और स्पेशली फ्रिक्शन लेस सरफेस पे तो डेफिनेटली ये होगा ओके okay? ये इसको भी पुश कर लेगी इसको भी पुश कर लेगी तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये बीच में नीचे आ जाएगा अब यहां पर लीस्ट एंगल की बात चल रही है लीस्ट एंगल का मतलब होगा अगर आप एंगल उससे थोड़ा सा कम कर लेंगे थोड़ा सा कम कर लेंगे तो ये दूर दूर जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा तो लीस्ट एंगल पे ये जो दो हैं देल बी ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन ओके देल बी ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन का मतलब होगा इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो जस्ट टचिंग वाला कॉन्टैक्ट है ये बस कोलैप्स होने वाला है दूर दूर जाने वाले हैं सो जस्ट टचिंग वाला कॉन्टैक्ट है कोई एक दूसरे पे प्रेशर नहीं होगा ओके जस्ट टचिंग वाला कॉन्टैक्ट और जब जस्ट टचिंग वाला कॉन्टैक्ट होता है तो हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो वहां पर नहीं होता है तो वहां पर नॉर्मल फोर्स इनके बीच में नॉर्मल फोर्स जो है वो नहीं होगा ओके नॉर्मल फोर्स नहीं होगा इन दो के बीच में ए और बी के बीच में जो है कोलैप्स होने के अगर थीटा ज्यादा है थीटा ज्यादा वैल्यू रख रहा है तब तो ये ज्यादा स्टेबल बन जाएंगे और उसमें यहां पर नॉर्मल फोर्सेस होंगे लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन की बात हो रही है बॉर्डर लाइन सिचुएशन की बात हो रही है जहां पर थीटा जो है वो लीस्ट वैल्यू है अगर आपने थोड़ा सा काम कर दिया ये बीच में घुस आएगा ये दूर दूर चले जाएंगे सो ए एंड बी आर ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन का मतलब होगा इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा यहां पर वो जीरो के बराबर होगा ओके okay? अब ये तीन सिलेंडर्स ये जो तीन सेंटर्स हैं बेसिकली सिलेंडर्स के एक्सीज हैं ये ऐसे एक्सीज एक ये दूसरी ये तीसरी ये इक्वलेटरल ट्रायंगल बना देगी यहां पर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो अब ए और बी जो है सिमेट्री से हर कोई चीज इनमें आइडेंटिकल होगी जस्ट बाय सिमेट्री आइडेंटिकल होगी यहां पर फोर्सेज अगर हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पर एक फोर्स होगा मैं थोड़ा सा लंबा दिखाऊंगा लेट्स कॉल दिस से एन वन बाई सिमेट्री यहां पर भी वही होगा एन वन जो इस सरफेस से आएगा यहां पर इस सरफेस इंक्लाइंड सरफेस से आएगा ओके okay. Uh, यहां पर जो C के वजह से नॉर्मल फोर्स आएगा रिमेंबर नॉर्मल फोर्स कर्वर सरफेस के केस में है अलोंग द रेडियस रेडियस ही परपेंडिकुलर होता है लेट्स कॉल दिस N2 और ये वापस इसको N2 देगा सेम N2 टू यहां पर भी यही होगा बाइसमेट्री C जो है वो B पे N2 लगा देगा सेम N2 और B जो है वो वापस C पे सेम N2 लगा देगा Okay. ये तो नॉर्मल यहां पर कॉन्टैक्ट है नॉर्मल फोर्स हमने दिखा दिया यहां पर कॉन्टैक्ट है नॉर्मल फोर्स दिखा दिया यहां पर कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल फोर्स दिखा दिया यहां पर कॉन्टैक्ट है नॉर्मल फोर्स दिखा दिया यहां पर कॉन्टैक्ट है लेकिन नॉर्मल फोर्स जीरो के बराबर है क्योंकि ए एंड बी आर जस्ट टचिंग दे आर ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन ओके ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन अब ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है वो आइडेंटिकल स्फेयर है तो हर किसी का वेट जो होगा वो सेम होगा ये यहां पर सपोज डब्ल्यू यहां पर डब्ल्यू यहां पर ये डब्ल्यू ओके नाउ व्हाट आई डू इज ए और बी तो आइडेंटिकल है सब कोई सब कुछ सेम है तो ए और बी में से हम ए को कंसीडर कर लेंगे ओके okay? और सी को हम कंसीडर कर लेंगे फाइन पहले जरा सी को कंसीडर कर लेते हैं C 
सी को मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं सी पे फोर्सेस जो है एक तो डब्ल्यू है एन टू और एन टू दो साइड से हैं किस एंगल पे हैं रिमेम्बर okay. ये एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ भी 60 डिग्री होगा कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हो गए सो एन टू जो है एन टू यहां 60 डिग्री बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल दूसरे साइड से भी एग्जैक्टली सेम एन टू ये 60 डिग्री बना देगा तो एन टू को रिजोल्व कर लेते हैं एंड विल फाइंड आउट कि एन टू किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एक तो एन टू का ये कंपोनेंट एन टू कॉस सिक्सटी यहां से इस एन टू का ये कंपोनेंट एन टू कॉस सिक्सटी अगेन इस एन टू का ये वर्टिकल कंपोनेंट और इस एन टू का वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी एन टू कॉस सिक्सटी और साइन uh, सिक्सटी और इसका भी एन टू कॉस साइन सिक्सटी तो मैं एक साथ लिखूंगा ट्वाइस एन टू साइन सिक्सटी ओके और वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो ट्वाइस एन टू साइन सिक्सटी इज इक्वल टू डब्ल्यू सो दिस एम्प्लाइज अब साइन ऑफ सिक्सटी जो है दैट इज रूट थ्री बाई टू टू एंड टू विल कैंसल आउट तो एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रूट थ्री डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रूट थ्री एन टू अब जरा ए को मैं ड्रॉ कर लेता हूं ओके ए को मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसमें पहले यहीं पर एक बात नोट कर ली ये डब्ल्यू को मैं इरेज कर लूंगा ज्यादा कंजेशन ना हो एन वन जो है वो क्या एंगल बना देगा मैं यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अब ये वाली हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल और ये वाली लाइन और एन टू वाली लाइन पर एन टू तो हमेशा होता ही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो ये दो भी परपेंडिकुलर हैं सो so, एक तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है और दूसरा ये लाइन और एन टू वाली लाइन परपेंडिकुलर है सो एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल एंगल बिटवीन देर नॉर्मल सो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा सो एन टू वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है ओके एन टू वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ ना कि हॉरिजेंटल के साथ सो अब मैं ए को ड्रॉ करता हूं यहां पर मैं ड्रॉ कर लूंगा ये ए को हम ड्रॉ कर रहे हैं ए पे अब क्या क्या फोर्सेस है एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डब्ल्यू दूसरा यहां से एन टू है ओके okay, यहां से एन टू है ये एंगल अगर सिक्सटी के बराबर है तो ये एंगल भी सिक्सटी के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो एन टू हॉरिजेंटल के साथ सिक्सटी बना रहा है यहां पर भी एन टू हॉरिजेंटल के साथ सिक्सटी तो वही है सो एन टू मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा एन टू और ये एंगल जो है वो सिक्सटी के बराबर है आ, ये एन और मैंने तो नाम सेम दिया है इसको एन थ्री कहते हैं ओके एन टू एन टू एन टू एन टू एन थ्री चलिए ठीक है इसको एन थ्री एन वन कहना चाहिए क्योंकि वन तो कहीं है नहीं सो एन वन दिस इज एन वन सो एन टू हॉरिजेंटल के साथ सिक्सटी डिग्री बना रहा है अब एन वन जो है वो यहां फर्स्ट क्वार्टर में है ये एन वन जो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है ओके वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है अब इन एन को रिजोल्व कर ले एन वन का वर्टिकल कंपोनेंट एन वन कॉस थीटा एंगल उसी के साथ है हॉरिजेंटल कंपोनेंट एन वन साइन थीटा एन टू को रिजोल्व कर ले 
ये वाला एम टू कॉस सिक्सटी और यहां से एम टू साइन सिक्सटी अब इक्वेशन देखते हैं कि क्या बन जाएंगे पहले तो एन वन साइन थीटा इज इक्वल एन टू कॉस सिक्सटी सो एन वन साइन थीटा इज इक्वल टू एन टू कॉस सिक्सटी सो विच मीन्स एन वन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन टू एन टू इज डब्ल्यू डिवाइड बाई रूट थ्री डब्ल्यू बाय रूट थ्री और कॉस ऑफ सिक्सटी जो है कॉस ऑफ सिक्सटी इज वन बाई वन बाई टू सो दिस एम्प्लाइज एन वन साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री इक्वेशन वन इज इक्वेशन टू पे सो एन वन साइन थीटा इज इक्वल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री ये आ गया अब ये तो हमने वर्ट हॉरिजेंटल को इक्वेट किया एन वन साइन थीटा इज इक्वल एन टू कॉस सिक्सटी अब वर्टिकल को इक्वेट uh, कर लेते हैं वर्टिकल में वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं इक्वेशन क्या बन जाएगी अब इसकी हमें जरूरत नहीं है एन टू बस याद रखें इज डब्ल्यू डिवाइड बाई रूट थ्री ओके एन टू हमें यहां पर भी यूज करना है सो डब्ल्यू डिवाइड बाई रूट थ्री याद रखेगा सो वर्टिकल में एन वन कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एन टू साइन सिक्सटी So this implies n one cos theta is equal to w plus remember n two जो है वो था w divided by root three और sine of sixty जो है वो होता है root three divided by two अब root three root three cancels out so this implies n one cos theta is equal to ये w by two w plus w by two is three by two w All this equation three. So n one sine theta आ गया, n one cos theta आ गया. हमें remember angle theta चाहिए था. So इनको divide कर लेते हैं. Two divided by three implies n one n one cancel out होगा. Sine theta divided by cos theta is tan of theta is equal to w divided by two root three. W divided by two root three divided by थ्री डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू विच इज टू से डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू रूट थ्री इन टू टू बाई थ्री डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू गोज टू एंड टू गोज सो थ्री रूट थ्री बच गया सो दिस एम्प्लाइज टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई थ्री रूट थ्री और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री रूट थ्री दिस वॉज अ लिटल क्रेजी बस फोर्सेज का पता होना चाहिए फोर्सेज कहां पर क्या ड्रॉ करने हैं यू जस्ट हैव टू प्ले विद फोर्सेज थीटा इज इक्वल टू एन इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई थ्री रूट थ्री